В ізоляції перебував Путін, на Брікс не поїхав, на G20 не поїхав, до Туреччини не поїхав, хоча тут заманив, чи сам Ердоган запропонував, уже не знаю як, але от все ж таки дві зустрічі відбудуться, одна із них, крім того, на іншій території, у Китаї. Які висновки? Ну, насправді, як, як на мене, немає нічого тут такого супертрагічного або драматичного. Чому? Тому що це, ну, це те, що варто було очікувати. І, ага. ну, Китай однозначно ніколи і, в принципі, незважаючи на те, що це теж країна, постійний член Радбезу ООН, да, і не давав підстав для того, аби... Продемонструвати, ну, якось продемонструвати вірність принципам правам людини і тому, що от і це підордерний да, персонаж, якого необхідно арештовувати. Тобто цього не було і, в принципі, звісно, що і сам Путін волів би кудись збільшити свою географію, але, але це... Ну, як на мене, свідчення того, що все ж таки залежність Путіна саме і Росії ага. саме від Китаю, вона все, все більше і більше, і вони от тут ковтають ці нові територіальні надбання Пане Китайського. Дмитре. Пане Дмитре, а ми можемо ну, припустити в моделі, що е, ось така човникова дипломатія, так би мовити, може розгорнутися на наших очах, що... І Ердогану, і Сі Цзіньпіну Путін може доносити якісь однакові меседжі, які вони би могли потім ну, реалізувати, озвучити, можливо, без прямого посилання на Росію, а може з прямим посиланням на Росію десь, на полях, ну, наприклад, тієї ж G20, чи іще якого-небудь міжнародного форуму. Щось таке, ну, якийсь сигнал про, можливо, не, не перемогу Росії, але якісь поступки, на які Росія готова йти. Ну, от зараз він сам не може приїхати поговорити, поговорить через інших лідерів. Ви гадаєте таке? можливо? Ну, я гадаю, що це однозначно і так відбувається, бо е, все ж таки, е, ну, от, наприклад, да, Китайська Народна Республіка е, насправді вимушена була взяти е, участь у зустрічі радників е, голів держав в житті. Да? Чому? Тому що у неї є от, свій план, е, а, тут, а тут довелося їхати, щоб не випасти з цих трендів, да, в е, говорити про українську формулу миру Зеленського. Да? Тобто це один момент. І е, певним чином, я думаю, що наразі навряд чи можна говорити, що Путін може запропонувати щось нове, порівняно з тим, що вони і так пропонують. Да? От закріплення всіх їх загарбань це, – це те, що, про що вони говорять однозначно. І мінімум ніякого там, там не буде компромісу в цьому плані. Скоріше можна говорити про те, що Путіну буде доводитися якісь думки, які прозвучали отам, в Джиді, да, в інших місцях. І тут по його сигнали всі будуть зараз зрозумілі. Ага. Вони будуть однозначні. І поки що нічого такого не сталося, щоб вони навіть наче, ну, почали імітувати да, щось, якісь здатність договорів. Але так, да, це, це саме той от майданчик, де відбуваються ці переговори.